O Fortaleza do Voivoda criou uma nova jogada ensaiada de meio campo que tem criado muitas dificuldades para as equipes adversárias. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui no canal Jogo Direto e neste vídeo a gente vai trazer uma jogada ensaiada que o Voivoda e sua comissão técnica criaram que é genial, simplesmente genial. O que ele já fez em 2023, ele conseguiu melhorar para 2024 e você vai ver a partir de agora. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. E agora a gente vai começar a ver os detalhes táticos dessa jogada idealizada e criada pelo Voivodo e toda a sua comissão técnica. né? Primeiro a gente já observa assim, de cara o posicionamento dos atletas. Tem algo aí diferente. Seis atletas posicionados em cima da linha de meio campo. E a gente vai ver aqui, ó, no lado direito tem dois atletas, no lado esquerdo, né, depois do círculo central, tem três atletas. Lembra disso, tem três atletas lá. Ah, mais atrás, os dois volantes e mais atrás ainda, que não aparece na imagem, os dois zagueiros. Detalhe desse posicionamento na linha de meio campo. Os laterais, o Brits e o Bruno Pacheco, ficam muito mais abertos, rente a linha de lado. Os dois pontas numa posição intermediária entre os laterais e o círculo central. Tem o Breno Lopes aqui, do outro lado tem o Moisés. E o terceiro cara que está lá é o Poquetino. E o Poquetino é o alvo dessa cobrança, dessa batida de centro aqui do Lucero. Olha como o Poquetino vai sair do, da linha de meio, vai vir buscar essa bola um pouco mais atrás. E aí com o campo de visão aberto, vai buscar onde? Essa bola, lançar essa bola aqui para o lateral. E olha, observa onde está o ponto. O ponto já está fazendo a ultrapassagem no lateral. Esse é o objetivo da jogada da equipe do Fortaleza. Progredir rápido. De novo, Lucero, Hércules, bola lançada na ponta direita, direcionada para o lateral. O ponta já fazendo a ultrapassagem para ser uma opção de passe mais à frente. O objetivo da equipe do Fortaleza é esse. Nesses dois lances, a equipe adversária conseguiu neutralizar muito bem. Nesse lance contra a equipe do Bragantino, ela aconteceu a contento. Né? A gente vai ver aqui, ó, muito bem aqui, como é que se desenvolveu essa jogada da equipe do Fortaleza. Mas antes, eu queria pedir a você, já para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ajudar a gente a bater a meta de 10 mil inscritos. Torcedor do Lion, ajuda a gente aqui, cara. A gente que não pede dinheiro, a gente não pede nada. A gente só pede o like e a inscrição, compartilha aí para geral para que a gente possa alcançar os 10 mil inscritos e continuar esse projeto aqui de trazer um conteúdo tático para ampliar e fomentar o debate do futebol nordestino. Tirar aqui nosso patrocinador aqui, o Clip Draw Motion, né? Esse vídeo tem um patrocínio do Clip Draw Motion, é, essa bela, belíssima análise que você está vendo. E como é que essa jogada se desenvolve? De novo, a gente tem aqui o Kaiser lá para fazer a cobrança, Poquetino desse lado esquerdo, três jogadores, do lado direito apenas dois. E aí a gente vai ter o quê? Os laterais na, na amplitude, né? muito mais abertos, os dois pontas numa posição intermediária e o terceiro homem que está do lado esquerdo vai ser o alvo dessa cobrança. Kaiser joga para trás e aí o Poquetino vai buscar lançar quem? O Tinga, que vai estar tá atacando o espaço lá na na meia direita, lançamento acontece o Pikachu já ataca o espaço lá, o Tinga recebe e já busca o que? uma cobrança já rápida lá dentro da grande área, já tentou se conectar na grande área e aí ganha a segunda bola a equipe do Fortaleza e por muito pouco o Moisés não faz, esse, não faz esse gol contra o São Paulo, aconteceu de novo, olha como isso acontece já agora numa situação do lado oposto Agora conectando quem? O Bruno Pacheco, né? o lateral esquerdo. Agora o Kaiser conectando com o Marinho. E aí o Marinho conecta com o Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco aqui tem tempo e espaço para dominar. E aí ele vai para a jogada individual. Busca aqui uma jogada de apoio com o Renato Kaiser. Infiltração de um dos volantes. E aí a equipe chega numa zona de definição. E por muito pouco também não consegue fazer o gol. Então a gente vê que essa jogada da equipe do Fortaleza. Ela está muito bem orquestrada. Em alguns momentos o adversário consegue pegar a, a, no ar o que vai acontecer e neutralizar. Em outros por muito pouco por um cabelinho de sapo não sofreu o gol. E aí, torcedor do Lion, gostou desse vídeo? Não esquece, dá essa moral, pô, dá essa moral, deixa o like, se inscreve, culpa, se tem um amigo que, teu que não é inscrito ainda, faz esse fela da gaita se inscrever aqui, para que a gente possa chegar à marca de 10 mil inscritos e continuar produzindo vídeos para o torcedor do Leão do PC, que tá lá no topinho da tabela. Então, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, e como sugestão, vou deixar dois vídeos para que vocês possam maratonar aqui no canal de Jogo Direto. Música